மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குறுகுளம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு தொலைக்காட்சி வழியாக இடம்பெறும் கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே வீடுகளில் தங்கி இருக்கும் உங்களதுடைய கல்வி தாகத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அரசு தேசிய தொலைக்காட்சி வழியாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி வருகிறது எனவே இதை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் புதிய அனுபவங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இல்லையா நீங்கள் கண்டிராத பல்வேறு தொழில்நுட்ப முறைகளினூடாக பல்வேறு உபகரணங்களை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் மிக சிறப்பாக உங்கள் பாட அலகுகளை தெளிவாக உங்களுக்கு கற்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் ஊடாக நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனைத்து விடயங்களையும் கற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் கற்றலின் விளைவாக நீங்கள் தேர்ச்சியை அடைகிறீர்கள் இந்த தேர்ச்சி என்பதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களை வழி நடத்துகின்ற அனுபவமாகும் எனவே கற்கின்ற ஒவ்வொரு விடயத்தையும் உங்கள் உள் மனதிற்குள் உள்வாங்கி அவற்றை அனுபவமாக மாற்றி உங்கள் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த நீங்கள் முனைய வேண்டும் அன்பான பிள்ளைகளை இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு அழகான பாடத்தை கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியர் ஒருவர் வந்திருக்கிறார் யார் என்றாரியோ அவளோடு இருப்பீர்கள் அவரை அறிமுகம் செய்து கொள்வோம் கொழும்பு மெதடிஸ் தமிழ் வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியை திருமதி குமுதா குமரேசன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியோடு இணைந்திருங்கள் நிறைய புதிய அனுபவங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் வணக்கம் மாணவர்களே குருகுலம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று என்ன கற்கப் போகின்றோம் என்று நீங்கள் ஆவலாக இருப்பீர்கள் ஆம் இன்று ஒரு விடய புதிய விடயத்தோடு உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் உங்களுக்காக முதலில் ஒரு காணொலி காட்சியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த காட்சியை நன்றாக பாருங்கள் மாணவர்களே பார்த்து அந்த காட்சியிலிருந்து நீங்கள் எந்த புரிந்து கொள்கிறீர்கள் என்ன விடயத்தை கிரகிக்கிறீர்கள் அதில் உங்களுக்கு பிடித்த விடயம் எது பிடிக்காத விடயம் எது என்று பாருங்கள் பார்த்தீர்களே பார்த்து நீங்கள் ரசித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் சில நேரம் நீங்கள் அந்த காணொலியை பார்த்து சிரித்திருப்பீர்கள் சில நேரம் சிந்தித்திருப்பீர்கள் ஆம் மாணவர்களே நாம் சிரிக்கும் அதே நேரம் சிந்திக்க வேண்டிய தருணம் இது சாரதிகள் தங்களது தவறுதலால் விபத்துகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் அதே நேரம் ஒரு வாத்து குஞ்சுகள் வா தன் தாயோடு இவ்வளவு அழகாக அந்த பாதையை ஒரு கடவை நூடாக கடந்து செல்கின்றது என்பதை பார்த்தீர்கள் தானே அதாக ஒரு நாய் அந்த கடவையில் இருந்து தனக்கான ஒளி சமிக்சை வரும் வரை பொறுத்திருக்கிறது ஆனால் ஒரு பெண்மணி அவ்வாறு இல்லாமல் அந்த கடவையில் கடந்து செல்கிறார் ஒளி சமிக்சை கிடைத்த உடனேயே நாய் தனது பயணத்தை தொடர்கிறது அழகான ஒரு காட்சி மாணவர்களே நாம் இன்று என்ன விடயத்தை கற்கப் போகிறோம் என்று உங்களுக்கு இப்பொழுது புரிந்திருக்கும் சுற்றாடல் சார்ந்த செயற்பாடுகள் என்ற பாடத்தில் போக்குவரத்து பற்றி கற்க உள்ளோம் இப்பொழுது உள்ள இடர் காலத்தில் மூன்று மாத காலமாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கல்வி இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் மட்டுமல்ல நாங்களும் வீட்டில் முடக்கப்பட்டுள்ளோம் நாங்களும் நீங்களும் எப்பொழுது பாடசாலைக்கு செல்வோம் என்று அவளாக உள்ளோம் நான் இன்று எனது பாடசாலைக்கு செல்கின்றேன் நீங்கள் என்னுடன் எனது பாடசாலைக்கு வருகிறீர்களா மாணவர்களே வாருங்கள் இது எனது பாடசாலை பாருங்கள் மாணவர்களே இல்லாமல் எனது பாடசாலை வெறிச்சோடி இருக்கிறது மிகவும் மனவர்த்தமாக இருக்கிறது மீண்டும் எப்பொழுது நாம் அனைவரும் இங்கு கூடுவோம் என்று எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது 
மாணவர்களே இந்த பாடசாலைக்கு நீங்கள் சென்ற ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் நீங்கள் எவ்வாறு பாடசாலைக்கு சென்றீர்கள் நடந்து சென்றிருப்பீர்கள் அல்லது வாகனத்தில் சென்றிருப்பீர்கள் அவ்வாறு செல்லும் போது இங்கு காணப்படும் குறியீடுகளை பார்த்திருக்கிறீர்களா உங்கள் பாடசாலைக்கு முன்னால் இவ்வாறான குறியீடுகள் காணப்பட்டிருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த குறியீடு அமைக்கு எதை கூறுகின்றது என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் சில நேரம் நீங்கள் மறந்தும் இருக்கலாம் ஆனால் தரம் இரண்டிலேயே இந்த குறியீடுகளை நாம் கற்றுவிட்டோம் பார்ப்போம் முதலாவது மஞ்சள் நிற பின்னணியில் இரண்டு சிறுவர்கள் உள்ளார்கள் அதற்கு முன்னால் இரண்டு சிறுவர்கள் உள்ள ஒரு குறியீடு காணப்படுகின்றது அதற்கு அருகில் ஒரு கடவையும் காணப்படுகிறது இந்த குறியீடு முன்னாள் சிறுவர் கடவை உள்ளது என்பதை எமக்கு அறிவிக்கின்றது ஏன் இப்படி முன்னால் ஒரு சிறுவர் கடவை வைக்க முன் கடவைக்கு முன்னால் முன்னாள் சிறுவர் கடவை என்ற குறியீடு வைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் யோசித்திருப்பீர்கள் சில வாகனங்கள் இங்கிருந்து வேகமாக வருமானவர்களே அப்பொழுது இந்த குறியீடை பார்த்தால் முன்னால் ஒரு சிறுவர் கடவை இருக்கின்றது அங்கு சிறுவர்கள் இந்த பாதையை கடக்கலாம் எனவே எனது வாகனத்தின் வேகத்தை நான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சாரதிக்கு உணர்த்துவதற்காகவே இந்த முன்னால் முன்னால் என்ற கடவை பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அதற்கு பிறகு சிறுவர் கடவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இடத்தில் பாதையை கடக்கலாம் அப்பொழுது இந்த முன்னாள் சிறுவர் கடவை என்ற குறியீடு உள்ள இடத்தில் பாதையை கடக்கலாமா முடியாது அந்த இடத்தில் பாதையை கடக்க முடியாது முன்னால் உள்ள இந்த இடத்தில் தான் பாதையை கடக்க வேண்டும் அதற்காக இங்கே பாருங்கள் பாதசாரிகள் கடவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இடத்தில் தான் பாதையை நாம் கடக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த கடவையில் உள்ள நிறங்கள் வெள்ளை நிறமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இன்னும் சிலர் அதை மஞ்சள் நிற கடவை என்றே கூறுகின்றார்கள் அது தவறானது இப்பொழுது மஞ்சள் நிறத்தில் கடவைகள் காணப்படுவதில்லை அவை வெள்ளை நிறமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு இப்பொழுது இந்த விடயங்கள் ஞாபகம் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்ததாக இங்கு ஒரு வைத்தியசாலை காணப்படுகின்றது வைத்தியசாலையில் யார் இருப்பார் நோயாளிகள் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது எனவே அதற்காக இங்கு ஒரு குறியீடு வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுவும் தரம் இரண்டில் நீங்கள் கற்ற ஒரு குறியீடு ஒளி எழுப்ப தடை இந்த வீதியில் செல்லும் வாகனங்கள் இந்த இடத்தில் ஒளி எழுப்ப கூடாது அதாவது தங்கள் வாகனங்களில் உள்ள ஹோனை இந்த இடத்தில் அவர்கள் எழுப்ப கூடாது மாணவர்களே இன்று நாம் போக்குவரத்து என்ற தலைப்பில் நாம் அடைய வேண்டிய கற்றற்பேறுகளை பார்ப்போம் போக்குவரத்து நாம் அடைய வேண்டிய கற்றற்பேறுகள் முதலாவது பாதையை பாதைகளை பயன்படுத்தும் போது நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் அனுசரிக்க வேண்டிய வீதி ஒழுங்குகள் தொடர்பான விளக்கத்துடன் செயற்படுவர் தெருக்களில் பயணிக்கும் வாகனங்கள் வெளியிடும் ஒளி சமிக்சைகளை கற்றாய்ந்து அறிக்கைப்படுத்துவர் பொது போக்குவரத்து சேவைகள் மூலம் ஆற்றப்படும் சேவைகளை மதித்து செயற்படுவர் வீதி சமிக்சை தொகுதி ஒன்றின் தொழிற்பாட்டை காட்டும் ஆக்கம் செய்வர் மாணவர்களே இன்று நாம் இந்த கற்றற்பேறுகளை பாட முடிவில் அடைந்திருக்க வேண்டும் முதலாவதாக விதிகளை வீதி விதிகளை பின்பற்றுவோர் பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்னர் இந்த வீதிகளை மூன்று நபர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் யார் யார் இந்த வீதியை பயன்படுத்துவது வாகனத்தை செலுத்தும் சாரதிகள் முதலாவதாக வாகனத்தை செலுத்தும் சாரதிகள் இரண்டாவது அந்த வாகனத்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் அடுத்ததாக அந்த வீதியில் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகள் இந்த மூன்று சாராரும் வீதிகளை 
பயன்படுத்துகிறார்கள் மாணவர்களே அப்பொழுது அவர்களுக்கு சில கடமைகள் உண்டு பொறுப்புகள் உண்டு அவர்கள் அந்த விதி விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு கடைபிடித்தால் விபத்துக்களை தவிர்க்க முடியும் பார்ப்போம் என்ன என்ன விடயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் முதலாவதாக நாம் பார்க்க போகிறோம் சாரதிகள் வாகனத்தை செலுத்தும் சாரதிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்கள் முதலாவது சாரதிகள் இடது புறமாக வாகனத்தை ஓட்டுதல் வேண்டும் வீதியில் ஒழுங்கைகள் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் வலது இடது என பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் சாரதியானவர் தனது வாகனத்தை இடது புறமாகவே செலுத்த வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இதில் அந்த வீதி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் சாரதிகள் தங்கள் வாகனத்தை வலது புறமாக செலுத்தி கொண்டு போகிறார்கள் எனவே சாரதிகள் வாகனத்தை வலது புறமாக ஓட்டுதல் வேண்டும் அடுத்ததாக வீதி விதிகளை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும் மாணவர்களே சாரதிகளுக்காக ஏராளமான வீதி விதிகள் உண்டு அவர்கள் தங்களுக்கான சாரதி அனுமதி பத்திரத்தை பெறுவதற்கு முன்னரே அதற்கான ஒரு பரீட்சைக்கு தோற்றி அந்த வீதி விதிகளை அறிந்து தான் அனுமதி பத்திரத்தை பெற்றிருப்பார்கள் எனவே இவர்கள் சாரதியாகி வீதியில் வாகனங்களை செலுத்தும் போது அந்த விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதை தவிர்த்து இவர்கள் விதிகளை கடைபிடிக்காத போதே நாம் முதலில் பார்த்த காணொலி போல விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன எனவே இவர்கள் வீதி விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் ஒரு ஒளி சமிச்சை காட்டப்பட்டுள்ளது அதற்கு கட்டுப்பட்டு இந்த சாரதிகள் நடக்கின்றார்கள் எனவே வீதியில் உள்ள விதிகளை சரியாக கடைபிடித்து அந்த சாரதிகள் வாகனத்தை செலுத்தும் போது விபத்துக்கள் ஏற்படாது அடுத்ததாக மற்றும் ஒரு வாகனத்தை முந்தி செல்லும் போது வலது புறத்திலேயே முந்தி செல்ல வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே நாம் ஏற்கனவே கற்றுவிட்டோம் வாகனத்தை சாரதி தனது இடது புறத்தில் செலுத்த வேண்டும் இந்த இடது ஒழுங்கையில் வாகனம் செல்லுகின்றது இப்பொழுது இந்த நீல நிற வண்டி அந்த மஞ்சள் நிற வண்டியை முந்தி செல்ல வேண்டும் பாருங்கள் வடிவாக ஒரு அம்புக்குறி மூலம் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த இடது ஒழுங்கையிலிருந்து வலது ஒழுங்கைக்கு மாறி வீதியை கடக்க வேண்டும் இதை பாருங்கள் மாணவர்களே இங்கு இரண்டு வாகனங்கள் இவ்வாறு செல்கின்றன ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செல்கின்றன இப்பொழுது இந்த வாகனத்திற்கு இதை முந்தி செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது எனின் இப்பொழுது இவை இடது ஒழுங்கையில் பயணிக்கின்றன இவ் இந்த வாகனம் வலது ஒழுங்கைக்கு மாறி இவ்வாறு முந்தி செல்லும் அதுதான் இந்த படத்தில் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த படத்தில் பாருங்கள் இடையிட்ட கோடுகள் காணப்படுகின்றன இவ்வாறு இடையிட்ட கோடுகள் காணப்படும் இடத்தில் மட்டுமே வாகனத்தை முந்தி செல்ல முடியும் அப்படி இல்லாமல் இந்த கோடு ஒரு தொடர் கோடாக நேர் கோடாக இருந்தால் அந்த இடத்தில் வாகனத்தை முந்தி செல்ல கூடாது அதே நேரம் பாதசாரிகள் கடவைக்கருகிலும் வாகனத்தை முந்தி செல்லக்கூடாது சில இடங்களில் இரட்டை கோடுகள் இரட்டை நேர் கோடுகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த இடங்கள் மிகவும் ஆபத்தானது அங்கேயும் சாரதிகள் வாகனத்தை முந்தி செல்ல கூடாது எனவே ஒரு சாரதி தனது வாகனத்தை பாதுகாப்பாக செலுத்த வேண்டும் என்றால் முந்தி செல்லும் போது இந்த இடையிட்ட கோடுகள் உள்ள இடத்தில் வலது புறமாக முந்தி செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக வீதியில் செல்லும் பாதசாரிகள் தொடர்பாக அவதானத்துடன் செயற்பட வேண்டும் யார் இந்த பாதசாரிகள் அவர்கள்தான் வீதியில் நடந்து செல்வோர் யார் யார் இந்த வீதியில் நடந்து செல்கிறார்கள் மாணவர்களே சிறுவர்கள் நடந்து செல்கிறார்கள் நீங்கள் பாடசாலைக்கு சென்று வருவீர்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் பாட்டிமார் தாத்தாமார் இந்த வீதியில் நடந்து செல்வார்கள் மேலும் வலது குறைந்தோர் கை கால் ஊனமுற்றோர் இந்த வீதியில் நடந்து செல்வார்கள் எனவே கண் தெரியாதவர்கள் நடந்து செல்லலாம் எனவே ஒரு சாரதி 
அவர்கள் தொடர்பான அவதானத்துடன் அவர்களுக்கும் வசதியாக தனது வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் அவர்கள் தொடர்பான ஒரு கரிசனை இந்த சாரதிக்கு இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அதிவேக பாதையில் குறைந்த வேகத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் இடது ஒழுங்கையில் பயணிக்க வேண்டும் அதிவேக பாதையில் வேகமாக செல்லும் வாகனங்கள் வலது ஒழுங்கையில் பயணிக்க வேண்டும் மாணவர்களே இது என்ன அதிவேக பாதை சில நேரம் உங்களுக்கு இந்த அதிவேக பாதை என்பது ஒரு புதிய விடயமாக இருக்கலாம் மாணவர்களே சாதாரண பாதையில் வேக கட்டுப்பாடு உள்ளது ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு மணித்தியாலத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் போன்ற வேகத்தில் சாதாரண வீதிகளில் நாம் பயணிக்க முடியாது ஆனால் அதிவேக பாதையில் வேகமாக பயணம் செய்வதற்கு இந்த பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு ஒரு மணித்தியாலத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் வரை வேகமாக சாரதி தனது வாகனத்தை செலுத்த முடியும் அங்கு பாதசாரிகள் இருக்க மாட்டார்கள் கடவைகள் காணப்பட மாட்டாது ஒளி சமிச்சைகள் காணப்பட மாட்டாது எனவே சாரதிகள் வேகமாக தங்கள் வாகனத்தை இந்த அதிவேக பாதையில் செலுத்தி கொண்டு போகலாம் அந்த அதிவேக பாதையில் சில வாகனங்கள் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கே பயணம் செய்யும் அப்பொழுது அத்தகைய வாகனங்கள் வலது ஒழுங்கையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த சாரதிகள் வலது ஒழுங்கைக்கு மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அதிவேக பாதையிலும் ஐம்பது அல்லது எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சில வாகனங்கள் பயணம் செய்யலாம் எனவே அவர்கள் அந்த பாதையில் இடது ப ஒழுங்கையில் பயணிக்க வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் அதி வேகமாக பயணம் செல்லும் செய்யும் வாகனங்கள் வலது ஒழுங்கையும் குறைந்தளவு வேகத்தில் பயணம் செய்யும் வாகனங்கள் இடது ஒழுங்கையும் தெரிவு செய்து செல்கின்றன அடுத்ததாக விசேட வாகனங்களுக்கு இடம் கொடுத்து தமது வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் அது என்ன விசேட வாகனங்கள் நோயாளர் வண்டி இடருதவி வண்டி விசேஷ பாதுகாப்பு வாகனம் உங்களுக்கு தெரியும் நோயாளர் வண்டி என்னும் போது ஆம்புலன்ஸ் இடருதவி வண்டி என்றால் என்ன தீயணைப்பதற்கு செல்லும் வண்டிகள் தீயணைப்பதற்கு வேகமாக அந்த வண்டிகள் இடர் உள்ள இடத்தை நோக்கி செல்லும் அடுத்ததாக விசேஷ பாதுகாப்பு காரணமாக பாதுகாப்பு காவலர்கள் வேகமாக செல்வார்கள் இவ்வாறான வாகனங்கள் வீதியில் செல்லும் போது அவை ஒரு ஒளி எழுப்பி கொண்டு வீதி ஒளி எழுப்பி கொண்டு வீதியில் செல்லும் அவ்வாறு ஒளி எழுப்பி கொண்டு அவை செல்லும் போது அவற்றுக்கான இடத்தை இந்த சாரதி கொடுத்து தனது வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் மாணவர்களே சாரதிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்கள் வீதி ஒழுங்குகள் குறியீடுகள் ஏராளமாக உண்டு அவர்கள் அதை கற்றிருப்பார்கள் அதற்கான பத்திரத்தை பெறுவதற்கு முன்னர் ஆனால் தரம் ஐந்து மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இவை வரையறுக்கப்பட்டு குறுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொண்டால் போதுமானது அடுத்ததாக நாம் பயணிகள் வீதி வீதியில் பயணிக்கும் பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்களை பார்ப்போம் பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்கள் முதலாவது பேருந்து தரைப்பிடத்தில் முறையாக நின்று பேருந்தில் ஏற வேண்டும் ஒரு பேருந்து தரைப்பிடத்தில் சில பேர் நம் சென்று பார்த்தோமே ஆனால் ஒழுங்காக இருக்க மாட்டார்கள் வரிசையில் நிற்க மாட்டார்கள் தள்ளி கொண்டு பேருந்தில் ஏறுவார்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது மாணவர்களே பயணிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் வரிசையாக நின்று ஒரு ஒழுங்கு முறையில் பேருந்தில் ஏற வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் அவர்கள் வரிசையாக நின்று ஒழுங்கு முறையில் இந்த பேருந்தில் ஏறுகின்றார்கள் பயணச்சீட்டை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொது போக்குவரத்துகளில் ஏறிய உடனே நடத்துணர் வந்து நமக்கு பணத்தை செலுத்தும் வரை நாம் பொறுத்திருக்காது பண பயணத்துக்கான பணத்தை செலுத்தி பயணச்சீட்டை நாமே பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் மாணவர்களே நடத்துனர் உண்மை காணாவிட்டால் பணம் செலுத்தாமல் இறங்கி சென்று விடுவார்கள் அவ்வாறு செய்யலாமா கூடாது பயணச்சீட்டை நாம் கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
ஓடும் பேருந்தில் ஏற கூடாது இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் பேருந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பின்னால் ஒருவர் ஓடி வந்து அந்த பேருந்தில் ஏற முயற்சி செய்கின்றார் இது சரியா தவறுதான் இ மாணவர்களே ஏன் இவ்வாறு ஓடி வந்து ஏறும் போது நாம் விழுந்து விடுவோம் அப்பொழுது நமக்கு முறிவு ஏற்படலாம் சில நேரம் அடிபட்டு உயிராபத்து கூட ஏற்படும் இவ்வாறான செயல் தவறானது பயணிகளாகிய நாம் எப்பொழுதும் ஓடும் பேருந்தில் ஏற முயற்சிக்கவே கூடாது அடுத்ததாக மிதிப்பலகையில் பயணம் செய்யக்கூடாது இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இந்த மிதிப்பலகையில் ஏராள ஏராளமானவர்கள் தொங்கி கொண்டு போகிறார்கள் இது சரியா இதை பார்த்தவுடனே உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு தவறான செயல் இவ்வாறு செல்வதனால் கை தவறி கீழே விழுந்தால் என்ன நடக்கும் பின்னால் வரும் வாகனங்கள் மோதிவிட்டு செல்லும் அல்லது முறிவுகள் ஏற்படும் உயிராபத்து ஏற்படும் இது சரிய சரியில்லாத ஒரு செயலாகும் மாணவர்களே நாம் எப்பொழுதும் மிதி பலகையில் பயணம் செய்யவே கூடாது இது ஒரு தவறான செயல் பொறுத்திருந்து அடுத்த வாகனத்தில் ஏற வேண்டுமே தவிர இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட கூடாது அடுத்ததாக தரிப்பிடத்தில் மட்டுமே இறங்க வேண்டும் இதுவும் நாம் அநேகமாக விடும் ஒரு தவறாகும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தங்களுக்கான தரிப்பிடம் வருவதற்கு முன்னர் இறங்குவதற்கு முயற்சி செய்வார்கள் இது சரியா இல்லை இதன் போதும் தரிப்பிடத்துக்கு முன்னாலே நாம் இறங்க முயற்சித்தால் பின்னால் வரும் வாகனங்களில் விபத்து ஏற்பட ஏதுவாக அமையும் எனவே உரிய தரிப்பிடம் வந்த பிறகு வாகனத்தை நிறுத்திய பிறகு முன் வழியாக நாம் இறங்க வேண்டும் அடுத்ததாக பேருந்தில் விஷடமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆசனங்களுக்கு உரியவர்கள் வந்தவுடன் அவ்வாசனங்களை உரியவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் யார் விஷடமாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் யாருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மத குருமார் கற்பிணி தாய்மார் வலது குறைந்தோர் நீங்கள் ஒரு பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது அந்த ஆசனங்களுக்கு மேல் இவ்வாறாக எழுதப்பட்டுள்ளதை பார்த்திருப்பீர்கள் மத குருமார்களுக்கு மட்டும் கற்பிணி தாய்மார்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வலது குறைந்தோர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறான வாசகங்கள் எழுதப்பட்டதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் பேருந்துகளில் அந்த ஆசனங்களில் நீங்கள் அமரக்கூடாதா பயணிகள் அமரக்கூடாதா இல்லை அமரலாம் அவ்வாறான இடங்களில் நாம் அமரலாம் ஆனால் அந்த இடத்திற்கு உரியவர்கள் வந்தால் ஒரு கற்பிணி தாய் வந்தால் அந்த இடத்தை நாம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஒரு மத குரு வந்தால் அந்த இடத்தில் இருந்து எழுந்து அவருக்கு அந்த இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் அல்லது வலது குறைந்தோர் ஒருத்தர் வந்தால் உடனே நாம் எழுந்து அவருக்கு இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த கற்பிணி தாய்க்கு அவர் எழுந்து உடனே இடத்தை கொடுக்கின்றார் அடுத்ததாக வாகனத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் குப்பை போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இது ஒரு தொடருந்து இதில் எவ்வளவு குப்பையை இந்த பயணிகள் வீசிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் நாம் இவ்வாறான செயல்களை அன்றாடம் பேருந்து தொடருந்து போன்றவற்றில் காணக்கூடியதாகவே இருக்கின்றது நாம் பயணம் செய்யும் போது உணவு பொட்டலங்களை வாங்கி கொண்டு செல்வோம் நீர் போத்தல்களை வாங்கி கொண்டு செல்வோம் அவ்வாறு சென் சென்ற பிறகு அவற்றை உண்ட பிறகு என்ன செய்வோம் அதை அப்படியே வாகனங்களில் வீசிவிட்டு வருவதா அல்லது வெளியே எரிவதா இல்லை இது தவறான செயல் ஆகும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் கொண்டு சென்ற உணவின் எஞ்சிய பகுதிகள் அது சுற்றப்பட்ட கடதாசிகள் நாம் வாங்கி சென்ற பைகள் பொதிகள் என்பவற்றை சேகரித்து கொண்டு வந்து முறையாக ஒரு குப்பை தொட்டியில் தான் வீச வேண்டும் அப்படியல்லாமல் அந்த வாகனத்தின் உள்ளேயோ வெளியேயோ போடக்கூடாது சிலர் இவ்வாறு வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் போது வாந்தி எடுப்பார்கள் அதை என்ன செய்வார்கள் அப்படியே எண்ணலுக்கு வெளியே வீசி விடுவார்கள் அதுவும் தவறான ஒரு செயல் பாருங்கள் இது தவறு நாம் இதை செய்யவே கூடாது பயணிகள் இதை தவிர்க்க வேண்டும் 
ஆசனங்களில் கிறுக்குவதையும் பெயர் எழுதுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும் இந்த ஆசனத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இது ஒரு பொது போக்குவரத்து ஒரு பேருந்து என்று நினைக்கின்ற அதில் அந்த ஆசனத்தில் பெயரை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் மாணவர்களே வீட்டில் எமக்கு ஒரு வாகனம் இருக்கலாம் ஒரு கார் இருக்கலாம் அந்த வாகனத்தில் உள்ள சி இருக்கையில் நாம் எழுதுவோமா கிறுக்குவோமா கிழித்து வைப்போமா இல்லைதானே உங்களுக்கு ஒரு வாகனம் இருந்தால் நீங்கள் அப்படி செய்வீர்களா அது எனது அதை நான் அப்படி செய்யக்கூடாது கவனமாக பாவிக்க வேண்டும் அப்படி நீங்கள் எழுதினால் உங்கள் பெற்றோர் உங்களை என்ன செய்வார்கள் கண்டிப்பார்கள் இல்லையா அப்படித்தானே ஆனால் நாம் ஒரு பொது போக்குவரத்தில் செல்லும் போது இவ்வாறு அதில் அந்த ஆசனங்களில் பெயர்களை எழுதி அல்லது கிறுக்கி வைத்து விட்டு வருகின்றோம் இது சரியா இல்லை இதை நாம் செய்யக்கூடாது எனவே சிறார்களாகிய நீங்கள் இப்பொழுதே இவ்வாறான விடயங்கள் தவறு இதை நாம் செய்யக்கூடாது என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பயணிகள் இதையும் தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக செல்பேசியில் சத்தமாக பேசக்கூடாது எல்லோரும் இப்பொழுது செல்பேசியை பாவிக்கின்றார்கள் அதுவும் இந்த பொது வாகனங்களில் செல்லும் போது இந்த செல்பேசியை அவர்கள் பயன்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே ஒரு பெண் சத்தமாக சிரித்து அந்த செல்பேசி உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் பக்கத்தில் உள்ளவரின் முகத்தை பாருங்கள் அவருக்கு தலைவலியோ தெரியவில்லை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார் இவர் இவ்வாறு செல்பேசியில் பேசுவது அவருக்கு பெரும் இடைஞ்சலாக இருக்கின்றது இவ்வாறான நிகழ்வுகளை நாமும் போக்குவரத்தின் போது அவதானித்திருக்கின்றோம் சிலர் மிகவும் சத்தமாக பேசுவார்கள் சண்டை கூட பிடித்து கொள்கிறார்கள் செல்பேசியில் நாம் ஒரு பொது வாகனத்தில் பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் எம்மை சுற்றி பலர் இருக்கிறார்கள் என்று மறந்து வீடு போல நினைத்து கொண்டு செல்பேசியில் சத்தமாக எல்லா விடயங்களையும் பகிரங்கமாக பேசிக்கொண்டு செல்கிறார்கள் எனவே ஒரு பயணம் செய்யும் போது ஒரு வாகனத்தில் செல்லும் போது அதுவும் பொது வாகனத்தில் செல்லும் போது இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் பயணிகள் ஈடுபட கூடாது இது ஒரு தவறான செயல் ஆகும் அடுத்ததாக பொது வாகனங்களில் புகைப்பிடிக்க கூடாது புகைப்பிடிப்பது என்பது மிகவும் ஒரு தவறான செயல் பொது வாகனங்களில் மட்டுமல்ல எங்கேயுமே நாம் புகைப்பிடிக்கவே கூடாது அது உடல் நலத்துக்கு கேடான ஒரு விடயம் பொது வாகனங்கள் நிறைய பேர் பயணம் செய்வார்கள் கற்பிணி தாய்மார் சிறுவர்கள் வயோதி நோயாளிகள் போன்ற பலர் பிரயாணம் செய்வார்கள் அப்பொழுது ஒருத்தர் புகைப்பிடித்தால் அது மிகவும் அவர்களுக்கு தீங்கை ஏற்படுத்தும் எனவே பொது வாகனங்களில் புகைப்பிடிக்க கூடாது பொது வாகனங்களை பயன்படுத்துவோர் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை பேணி வரிசை கிரமமாக நின்று ஏற வேண்டும் மாணவர்களே நாம் இப்பொழுது கொரோனா தொற்று காரணமான ஒரு இடரில் இடரை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் வீடுகளில் முடக்கப்பட்டுள்ளோம் பாடசாலை காலம் இது நாம் பாடசாலைக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருக்கின்றோம் இந்த காலகட்டங்களில் அடிக்கடி நீங்கள் செய்திகளை பார்த்திருப்பீர்கள் பெரியோர்கள் உரையாடுவதை கேட்டிருப்பீர்கள் இந்த தொற்று எவ்வளவு அபாயமானது பாரிய தொற்று விரைவாக பரவக்கூடியது தொடுகை மூலம் பரவக்கூடியது எனவே நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடக்கூடாது சமூக இடைவெளியை பேண வேண்டும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் கைகளை அடிக்கடி கழுவ வேண்டும் இந்த விடயங்களை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தானே மாணவர்களே இந்த சமூக இடைவெளி என்ற பதம் உங்களுக்கு இப்பொழுது புதிதானது அல்ல இந்த இடர்காலத்தில் இந்த சொற்களை நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டு நன்றாக உங்களுக்கு இது பற்றி தெரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இப்பொழுது எமது நாட்டில் போக்குவரத்து வளமைக்கு திரும்பியுள்ளது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த படத்தை பாருங்கள் பொது போக்குவரத்து வளமைக்கு திரும்பியுள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த படத்தை பாருங்கள் என்ன நடக்கின்றது கூட்டமாக நின்று இந்த பேருந்தில் அனைவரும் ஏற முயற்சிக்கிறார்கள் இது சரியா ஒருவருக்கு இதில் தொற்று இருந்தால் விரைவாக அனைவருக்குமே இந்த தொற்று பரவக்கூடிய அபாயம் உள்ளது எனவே என்ன செய்ய வேண்டும் மாணவர்களே 
இந்த படத்தை பாருங்கள் அவர்கள் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை பேணி வரிசையாக சென்று அந்த பேருந்துகளில் ஏறுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே எதிர்வரும் காலங்களில் நாம் பாடசாலைக்கு செல்ல நேரிடும் அப்பொழுது இந்த சமூக இடைவெளியை பேணுதல் பேருந்து அல்லது பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் போது நாம் இந்த சமூக இடைவெளியை பேணி எமது பாதுகாப்புக்கு உத்தரவாதம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களோடு கேட்டுக்கொள் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாணவர்களே இந்த இரண்டு விடயங்களும் ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் இல்லை இருந்தாலும் இந்த இடர்காலத்தில் இது எமக்கு தேவை என்பதற்காக இந்த இரண்டு விடயங்களை அதாவது சமூக இடைவெளியை பேண வேண்டும் பேருந்துகளில் ஏறும் போது ஒரு கிலோமீட்டர் தூர இடைவெளியை நாம் பேண வேண்டும் என்ற விடயத்தை நான் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிறேன் அடுத்ததாக வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் போது கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் பாருங்கள் இதுவும் இந்த இடர்காலத்துக்காக நான் சேர்த்து கொண்ட விடயம் இந்த பேருந்தில் உள்ள அனைவரும் முகக்கவசத்தை அணிந்திருக்கிறார்கள் இது இப்பொழுது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது எமது அறிவுரைப்பு வழிகாட்டில் இந்த விடயம் இல்லாவிட்டாலும் கூட இனி வரும் காலங்களில் இது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இரண்டு விடயங்களை நான் உங்களுக்கு கூறினேன் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது பாதசாரிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்கள் இப்பொழுது நாம் சாரதிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்களை பார்த்து விட்டோம் அடுத்ததாக பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்களை பார்த்து விட்டோம் இது மூன்றாவது நபர்கள் பாதசாரிகள் இந்த வீதியை பயன்படுத்தும் பாதசாரிகள் பின்பற்ற வேண்டிய வீதி ஒழுங்குகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலாவதாக பாதையின் வலது பக்கம் மட்டுமே நடந்து செல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் வாகனங்கள் பாதையின் இடதுபுறமாக செல்ல வேண்டும் சாரதி தனது வாகனத்தை இடதுபுறம் செலுத்த வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் அப்பொழுது பாதசாரிகள் பாதையின் வலது பக்கமாக நடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே அந்த பெண்மணி வலது பக்கமாக நடந்து வருகிறார் வாகனம் இடது பக்கமாக செல்கின்றது இதன் போது வாகனம் எமக்கு வாகனம் இடது புறம் வரவும் நாம் வலது புறம் நடந்து செல்லும் போது முகத்துக்கு முகம் வாகனத்தை நாம் நேராக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்பொழுது விபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்கு நாம் வீதிகளில் ஒதுங்கி நடக்க உதவியாக இருக்கும் அதை தவிர்த்து வாகனம் எமக்கு பின்னால் இருந்தால் அந்த வாகனம் எவ்வாறு வருகின்றது என்று எமக்கு தெரியாது அதனால் தான் வாகனங்கள் இடது பக்கம் செல்ல நாம் வலது பக்கம் நடந்து செல்ல வேண்டும் அடுத்தது பாதையை கடக்க பாதசாரிகள் பாதசாரிகள் கடவையை மட்டுமே பாவிக்க வேண்டும் நாம் பாதையை நினைத்த இடத்தில் கடக்கலாமா கண்ட கண்ட இடத்தில் பாதையில் பாயலாமா இல்லை அது ஒரு தவறான செயல் ஏன் விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் சாரதிகள் சில நேரம் வேகமாக தனது வாகனத்தை செலுத்தி கொண்டு வருவார்கள் கடவை இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒளி சமீட்சை மூலம் முன்னால் ஒரு கடவை இருக்கின்றது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கும் அங்கு குறியீடுகள் காணப்படும் எனவே அவர் தனது வாகனத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி பாதசாரிகள் கடவை வரும்போது நிறுத்தி விடுவார் அப்பொழுது நாம் பாதுகாப்பாக பாதையை கடக்கலாம் அப்படி அல்லாமல் பாதசாரிகள் கடவையை நாம் பாவிக்காமல் கண்ட கண்ட இடங்களில் பாதையை கடக்க முற்பட்டோமே ஆனால் விபத்துக்கள் நேரும் அடுத்ததாக பாதசாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நடைபாதையில் நடக்க வேண்டும் மாணவர்களே நகரங்களில் வாகனங்கள் அதிகமாக இருக்கும் நெரிசலாக காணப்படும் அதிக அளவு வாகன பாவனைகள் நகர்ப்புறங்களில் இருக்கும் அப்பொழுது இந்த பாதையில் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகளும் வீதியை பயன்படுத்தினால் இடையூறுகள் ஏற்படும் விபத்துகள் ஏற்படும் என்பதற்காக நகர்ப்புறங்களில் நடைபாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன பாதசாரிகளின் பாதுகாப்புக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடைபாதையில் தான் பாதசாரிகள் நடக்க வேண்டும் அதை விடுத்து அவர்கள் வீதியில் இறங்கி நடந்தால் என்ன நடக்கும் விபத்துக்கள் 
ஏற்படும் எனவே விபத்தை தவிர்ப்பதற்காகவும் நமது பாதுகாப்புக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அந்த நடைபாதையிலேயே நாம் நடக்க வேண்டும் மாணவர்களே இவ்வளவு நேரம் சாரதிகள் பயணிகள் பாதசாரிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக நாம் பார்த்தோம் இவற்றை நாம் சரியாக கடைபிடித்து பின்பற்றினால் விபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்போம் வீதி வீதிகளை கடைபிடிப்பது சாரதிகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதே அளவு அதில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கும் முக்கியமானது வீதியில் நடந்து செல்லும் பாதசாரிகளுக்கும் முக்கியமானது வளர்ந்து வரும் சிறுவர்களாகிய நாம் இவற்றை அறிந்திருப்பதோடு இந்த விதிகளை நாமும் பின்பற்ற பின்பற்ற வேண்டும் நீங்கள் இன்று இந்த விடயங்களை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நீங்களும் இவ்வாறு இந்த வீதி விதிகளை கடைபிடித்து சரியாக நடந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நாம் அடுத்ததா அடுத்த விடயத்திற்கு செல்வோம் மாணவர்களே வீதியில் இரண்டு வகையான ஒளி சமிச்சைகள் காணப்படுகின்றன முதலாவது ஒளி சமிச்சை சாரதிகளுக்கானது இரண்டாவது ஒளி சமிச்சை பாதசாரிகளுக்கானது வீதியில் ஏராளமான ஒளி சமிச்சைகள் உள்ளன இருந்தாலும் தரம் ஐந்து மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இரண்டு ஒளி சமிச்சைகள் தான் அறிமுகம் செய்துள்ளார்கள் முதலாவது நாம் பார்ப்போம் சாரதிகளுக்கான ஒளி சமிச்சை வீதியில் பயன்படும் ஒளி சமிச்சைகள் முதலாவது ஒளி சமிச்சை தூண் ஒரு ஒளி சமிச்சை தூண் இதை நீங்கள் சில நேரம் பார்த்திருப்பீர்கள் மாணவர்களே இந்த சமிச்சை தூணை சாரதிகள் பின்பற்ற வேண்டும் அவர்களுக்கு இந்த தூணில் உள்ள நிறங்களை பார்த்து தங்கள் வாகனத்தை சரியாக செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நான் ஒரு காணொலியை காண்பிக்கின்றேன் மாணவர்களே அந்த காணொலியில் உள்ள நிறங்களை கவனமாக அவதானியங்கள் அதன் அந்த நிறங்கள் ஒளிரும் போது வாகனங்கள் காட்டும் துளங்கல்களையும் கவனமாக அவதானியங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஒளி சமிச்சை தூண் பற்றிய பூரண விளக்கம் கிடைக்கும் எனவே மாணவர்களே கவனமாக அந்த ஒளி சமிச்சை தூணில் உள்ள நிறங்கள் ஒளிர்வதையும் வாகனங்கள் துளங்கள் காட்டுவதையும் கவனியுங்கள் இதோ உங்களுக்காக காணொலி மாணவர்களே காணொலியை நன்றாக கவனித்தீர்களா அங்கு ஒளிரும் நிறங்களை கவனித்தீர்களா அதன் போது வாகனம் காட்டும் துலங்களை கவனித்தீர்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் பார்ப்போம் இதுதான் ஒளி சமிச்சை தூண் இதில் உள்ள ஒழுங்கில்தான் நிறங்கள் காணப்படும் முதலாவதாக சிவப்பு மேலே உள்ளது சிவப்பு அடுத்ததாக மஞ்சள் அடுத்து பச்சை இந்த ஒழுங்கில்தான் எப்பொழுதுமே ஒளி சமிச்சை தூணில் இந்த விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இது எந்த காரணத்தை கொண்டும் மாறாது இந்த ஒழுங்கில்தான் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் முதலாவதாக சிவப்பு நிறம் சிவப்பு ஒளிர்ந்தால் சிவப்பு நிறம் ஒளிர்ந்தால் சாரதிகள் வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டும் பயணம் செய்ய முடியாது சிவப்பு ஒளிரும் போது வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டும் மஞ்சள் ஒளிரும் போது ஆயத்தமாக வேண்டும் வாகனத்தை செலுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் அடுத்ததாக பச்சை இந்த பச்சை நிறம் ஒளிரும் போது வாகனத்தை அவர்கள் செலுத்த வேண்டும் மீண்டும் இந்த பச்சை எரித்து கொண்டிருக்கும் போது வாகனங்கள் பயணிக்க ஆரம்பிக்கின்றனவா அதன் பிறகு மஞ்சள் ஒளிரும் அதன் போது என்ன செய்வார் வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு ஆயத்தமாவார் ஏனென்றால் அடுத்து சிவப்பு ஒளிர போகிறது வாகனத்தை நிறுத்த 
வேண்டும் இந்த ஒளி சமிச்சை தூணில் மூன்று நிறங்கள் உண்டு சிவப்பு நிறுத்துக பச்சை பயணத்தை ஆரம்பிக்குக ஏன் அப்பொழுது இந்த மஞ்சள் நிறம் இது தேவையா இந்த நிறம் இல்லாவிட்டால் என்ன என்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ஏனால் இரண்டு தானே தேவை பாதை வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டும் வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது எதற்கு இந்த மஞ்சள் என்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் சிவப்பு ஒளிர்ந்த பிறகு வாகனம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனம் பயணிக்க ஆரம்பிப்பதற்கு அந்த ஆரம்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை பெற்று கொடுப்பதற்கு தான் இந்த மஞ்சள் நிறம் உள்ளது நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட வாகனம் ஆரம்பிப்பதற்கான அவகாசம் இந்த மஞ்சள் நிறம் ஒளிரும் போது கிடைக்கிறது சாரதி தனது வாகனத்தை ஆரம்பித்து பயணத்தை செலுத்துவார் அப்போ அடுத்ததாக பச்சை ஒளிரும் போது வாகனம் செல்ல தொடங்கும் அதே போல் வாகனம் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது வாகனம் வீதியில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது திடீரென்று சிவப்பெறிந்தால் வாகனத்தை நிறுத்த முடியுமா முடியாது அவர்களுக்கு மஞ்சள் ஒளிரும் போது அடுத்து சிவப்பு ஒளிர போகின்றது நான் எனது வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டும் என்று சாரதிக்கு தெரியும் எனவே அவர் செலுத்தி கொண்டிருக்க வாகனத்தின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு ஆயத்தம் ஆவார் அதற்காகத்தான் இந்த மஞ்சள் உள்ளது வேகத்தை கட்டுப்படுத்திய பிறகு அவருக்கு வாகனத்தை நிறுத்துவது இலகுவாக இருக்கும் எனவே சாரதி தனது வாகனத்தை இடையூறு இல்லாமல் நிறுத்தி பயணத்தை ஆரம்பிப்பதற்கும் பயணத்தை நிறுத்துவதற்கும் இந்த மஞ்சள் உதவி செய்கிறது மாணவர்களே நீங்கள் இந்த விடயத்தை நன்றாக மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அநேக மாணவர்களுக்கு இதில் அதிக குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஏனென்றால் இந்த இந்த ஒழுங்கு மாறி நீங்கள் இதை இந்த ஒரு வீதி சமைச்சு ஒழி செய்கிறீர்கள் என்று வைத்து கொள்ளுங்களேன் இந்த நிறங்களை ஒரு நாளும் மாற்றக்கூடாது இது கட்டுப்பாடு கட்டாயம் சிவப்பு முதலில் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக மஞ்சள் இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக பச்சை இருக்க வேண்டும் சரி இப்பொழுது இந்த க இதை பாருங்கள் மாணவர்களே அந்த ஒழுங்கில் காணப்படுகின்றது முதலில் சிவப்பு அடுத்து மஞ்சள் பச்சை ஒரு காரணம் கொண்டும் நீங்கள் இதை மறந்துவிடக்கூடாது மாற்றி கூறவும் கூடாது சிவப்பு வாகனத்தை நிறுத்துக இந்த சிவப்பு நிறம் சாரதிக்கு என்ன கட்டளையை இடுகின்றது வாகனத்தை நிறுத்துக என்று இந்த சிவப்பு கட்டளை இடுகின்றது மஞ்சள் இந்த மஞ்சள் சாரதிக்கு என்ன கட்டளையை இடுகின்றது பயண பயணிக்க ஆயத்தமாகுக என்ற கட்டளையை இந்த மஞ்சள் நிறம் கூறுகின்றது அடுத்தது பச்சை பச்சை நிறம் பயணிக்குக சாரதிக்கு இந்த பச்சை நிறம் தனது வாகனத்தை பயணிக்குக என்ற கட்டளையை இடுகின்றது மாணவர்களே இந்த ஒளி சமிச்சை தூண் பற்றி உங்களுக்கு இப்பொழுது பூரணமான விளக்கம் கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் நீங்கள் இந்த நிறங்களை இந்த ஒழுங்கில் ஞாபகம் வைத்து கொள்வது அவசியம் கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பான அரச வினாக்கள் வந்துள்ளது எனவே இதை நீங்கள் சரியாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது ஒளி சமிச்சை பாதசாரிகளுக்கானது பாதசாரிகள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒளி சமிச்சை பற்றி தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அவர்களுக்கும் ஒரு ஒளி சமிச்சை ஒன்று உங்களுக்காக ஒரு காணொளி ஒளிபரப்பப்படும் மாணவர்களே அந்த காணொலியில் காட்டப்படும் ஒளி சமிச்சையில் அந்த நிறங்கள் ஒளிர்வதையும் பாதசாரிகள் அந்த அதன் போது காட்டும் துளங்கல்களையும் நன்றாக கவனமாக அவதானியுங்கள் இணைந்து கொள்வோம் காணொலியோடு காணொலியை பார்த்தீர்களா மாணவர்களே முதலில் என்ன நிறம் ஒளிர்ந்தது சிவப்பு நிறம் ஒளிர்ந்தது சிவப்பு நிற மனிதன் அந்த காணொலியில் அந்த விளக்கு சிவப்பு நிற மனிதன் ஒளிர்ந்த போது பாதசாரிகள் பொறுத்திருந்தார்கள் பாதையை கடக்காமல் 
தரித்து நின்றார்கள் வாகனங்கள் வீதியில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தன அடுத்ததாக பச்சை நிற மனிதன் ஒளிர்ந்த போது என்ன நடந்தது பாதசாரிகள் பாதையை கடந்தார்கள் இது பாதசாரிகள் கடவைக்கு அருகிலேயே அமைந்திருக்கும் இதன் போது சிவப்பு எரிந்தால் பாதையை கடக்கக்கூடாது பச்சை எரிந்தால் பாதையை கடக்க வேண்டும் பார்ப்போம் ஒளி சமீட்சை பாதசாரிகளுக்கானது இதில் சிவப்பு நிறம் எரிந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் சிவப்பு நிற மனிதன் ஒளிரும் போது பாதையை கடக்கக்கூடாது அடுத்ததாக பச்சை நிற மனிதன் இந்த மனிதன் ஒளிரும் போது பாதசாரிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்போது அவர்கள் பாதையை கடக்கலாம் மாணவர்களே உங்களுக்கு எமது ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் இரண்டு ஒளி சமீட்சைகளை அறிமுகம் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுதான் முதலாவது சாரதிகளுக்கானது அடுத்தது பாதசாரிகளுக்கானது இந்த இரண்டு ஒளி சமீட்சைகளும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவது சாரதிகளுக்கானதில் மூன்று நிறங்கள் உண்டு சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த அது இந்த ஒழுங்கில் எரியும் அதன் போது சாரதிகள் எவ்வாறு வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அடுத்ததாக பாதசாரிகளுக்கான ஒளி சமீட்சை அதில் நிறங்கள் எந்த நிறம் ஒளிரும் போது எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இந்த விடயம் தொடர்பான விளக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அடுத்ததாக இது தொடர்பான ஒரு வினாவை பார்ப்போம் ஒளி சமீட்சை தூணில் சிவப்பு விளக்கு ஒளிர்த்த பின்னர் அடுத்ததாக ஒளிரும் நிறம் எது ஒளி சமீட்சை தூணில் கவனமாக பாருங்கள் சிவப்பு விளக்கு ஒளிர்ந்த பின்னர் அடுத்ததாக ஒளிரும் நிறம் எது உங்கள் மன கண்மூன் இப்பொழுது அந்த ஒளி சமீட்சை தூண் வர வேண்டும் மாணவர்களே மீண்டும் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவுக்காக இதை நான் காட்டுகிறேன் பாருங்கள் இந்த தூண் உங்கள் மன கண்முன் வர வேண்டும் இது வந்ததா உங்களுக்கு முதலில் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை என்ற ஒழுங்கில் இது அமைந்திருக்கும் இப்பொழுது வினாவை பாருங்கள் ஒளி சமீட்சை தூணில் சிவப்பு ஒளிருகின்றது அந்த மேலே உள்ள சிவப்பு ஒளிர்ந்தால் அடுத்ததாக பச்சை ஒளிருமா மஞ்சள் ஒளிருமா எது ஒளிரும் மாணவர்களே மஞ்சள் நேரடியாக பச்சை ஒளிராது அதற்கு அது ஏன் என்று நாம் பார்த்தோம் எனவே சிவப்பு கடுத்ததாக ஒளிரும் நிறம் மஞ்சள் இரண்டாவது வினம் ஒளி சமீட்சை தூணில் பச்சை விளக்கு ஒளிர்ந்த பின்னர் அடுத்ததாக ஒளிரும் நிறம் எது மாணவர்களே இப்பொழுதும் உங்கள் மனக்கண் உடனடியாக அந்த ஒளி சமீட்சை தூண் வர வேண்டும் இதை பாருங்கள் மாணவர்களே இந்த ஒளி சமீட்சை தூணை பாருங்கள் இதில் உள்ள நிறம் இப்பொழுது இந்த பச்சை ஒளிர்ந்த பின் உடனடியாக அடுத்ததாக மஞ்சள் எரியுமா சிவப்பு எரியுமா நாம் ஏற்கனவே கற்றுவிட்டோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் உடனடியாக சிவப்பு எரியாது மஞ்சள் எரிந்த பின்னர்தான் சிவப்பு எரிய ஆரம்பிக்கும் எனவே சிவப்பு நிறமா மஞ்சள் நிறமா மஞ்சள் நிறம் இப்பொழுது உங்களுக்கு இது தெளிவாக இந்த ஒளி சமீட்சை தூண் தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இவ்வாறான வினாக்கள் ஏற்கனவே நான் அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் மாணவர்களுக்கு சில குழப்பங்கள் வரும் இந்த மஞ்சள் தொடர்பாக ஆனால் இன்று உங்களுக்கு இது தெளிவாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் மாணவர்களே நாம் அடுத்த விடயத்திற்கு செல்வோம் நாம் இதுவரையும் பாதசாரிகள் பயணிகள் சாரதிகள் பின்பற்ற வேண்டிய விடயங்களை பார்த்தோம் அவர்களுக்கான ஒளி சமீட்சை தோன்கள் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக பொது சேவைகள் மூலம் எமக்கு கிடைக்கும் சேவைகளை பார்ப்போம் பொது போக்குவரத்து மூலம் எமக்கு கிடைக்கும் சேவைகள் மாணவர்களே பொது போக்குவரத்து மூலம் எமக்கு சேவைகள் கிடைக்கின்றதா என்ன அது பொது போக்குவரத்து பொது போக்குவரத்து என்றால் என்ன பொது போக்குவரத்து என்றால் பேருந்து தொடருந்து அரச அரசாங்கத்தால் நமக்கு 
குறைந்த செலவில் நாம் பயணம் செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது வீட்டில் நாம் தனியாக ஒரு காரை வைத்திருக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அதில் அனைவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு செல்வோமா இல்லை தானே எமது ஒரு உந்துருளி அல்லது முச்சக்கர வண்டி இருந்தால் எமது வீட்டு பாவனைக்காக மட்டும் அதை வைத்திருப்போம் அது ஒரு பொது போக்குவரத்து அல்ல அனைவரும் ஏறி பயணம் செய்யக்கூடிய வாகனங்கள் தான் பொது போக்குவரத்து எனப்படும் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் இதன் மூலம் எமக்கு கிடைக்கும் சேவைகளை பார்ப்போம் முதலாவது குறைந்த செலவில் பயணம் செய்தல் பாருங்கள் மாணவர்களே அது என்ன குறைந்த செலவில் பயணம் செய்தல் நான் எனது பாடசாலைக்கு செல்வதற்கு ஒரு முச்சக்கர வண்டியில் ஏறி சென்றால் நூறு ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் அதே பாடசாலைக்கு நான் ஒரு பேருந்தில் பயணம் செய்தால் இருபது ரூபாய் தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது எது குறைந்த செலவு பேருந்தில் செல்லும் போது நான் கொடுக்கும் பணம் குறைவாக உள்ளது அதுதான் குறைந்த செலவில் பயணம் செய்தல் ஒரு வாகனத்தில் ஏக காலத்தில் பலர் பயணம் செய்தல் நமது வீட்டில் ஒரு முச்சக்கர வண்டியோ அல்லது ஒரு காரோ இருந்தால் அதில் மூவர் அல்லது நான்கு பேர் தான் பயணம் செய்யலாம் ஆனால் பாருங்கள் இந்த தொடருந்து அல்லது பேருந்தில் ஒரே சமயத்தில் பலர் பயணம் செய்யலாம் வீதிகளில் வாகன நெரிசல் குறைவடைதல் இந்த படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே அதிகளவான வாகனங்கள் நெரிசலாக காணப்படுகின்றன இதன் போது எவ்வளவு நேரம் விரயமாகும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் அத்தோடு வீதி வாகனத்தை செலுத்தும் சாரதிகளுக்கும் அதில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கும் ஒரு சளிப்பு ஏற்படும் அல்லவா வீதிகளில் இவ்வாறு இருக்கும் போது இதை தவிர்ப்பதற்காக இந்த படத்தை பாருங்கள் பொது போக்குவரத்துகளை நாம் பயன்படுத்தும் போது அங்கு இந்த வாகன நெரிசல் குறைவடைகின்றது எனவே பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவது மிகவும் சிறந்ததா தொலைதூர இடங்களுக்கு நாடுகளுக்கு பயணம் செய்தல் எம்மிடம் உள்ள வாகனங்களை கொண்டு எம்மால் தொலைதூரங்களுக்கு சில நேரம் பயணம் செய்ய முடியாது நான் இங்கிருந்து யாழ்ப்பாணம் அல்லது புத்தளம் செல்கிறேன் என்று வையுங்களே என்னிடம் ஒரு முச்சக்கர வண்டி அல்லது உந்துருளி தான் இருக்கிறது என்றால் அதில் நாம் பயணம் செய்து அவ்வளவு தூரம் செல்ல முடியுமா முடியாது தானே மாணவர்களே அப்பொழுது என்ன செய்வோம் பேருந்து பேருந்து அல்லது தொடருந்தை பயன்படுத்துவோம் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வது என்றால் எப்படி செய்வது விமானத்தின் மூலம் பயணம் செய்வோம் இது பொது போக்குவரத்து மூலம்தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது மாணவர்களே அடுத்ததாக தனியார் வாகன பாவனையோடு ஒப்பிடும் போது சூழல் மாசடைதல் குறைவானது அது என்ன என்று இந்த படத்தை பாருங்கள் அதிகமான வாகனங்கள் இருப்பதால் அங்கு அதிலிருந்து வெளியிடும் புகை சத்தம் காரணமாக சூழல் மாசடைகிறது நீங்கள் இந்த விடயத்தை அறிந்திருப்பீர்கள் வாகனங்களிலிருந்து வெளிவரும் புகை காரணமாக சூழல் மாசடைகின்றது அடுத்த படத்தை பாருங்கள் அதில் பேருந்துகள் போகின்றன இப்போ இதை அந்த தனியார் பாவனை நமது கார் உந்துருளி முச்சக்கர வண்டி என்பவற்றை தவிர்த்து பொது போக்குவரத்தில் நாம் பயணம் செய்யும் போது சூழல் மாசடைவது குறைகின்றது இந்த படத்தை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெளிவாகும் ஆம் மாணவர்களே பொது போக்குவரத்தை நாம் பயன்படுத்துவதால் நமக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன எனவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பொது போக்குவரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அதில் முறையாக பயணம் செய்ய பழக வேண்டும் அதை மதிக்க வேண்டும் அது ஒரு பொது சொத்து அதை பேணுவதற்கு சிறுவர்களாகிய நீங்கள் இப்பொழுதிருந்தே உங்களை பழக்கப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் ஒரு வீதி ஒளி சமிச்சை ஒன்றை செய்து பார்ப்போம் மாணவர்களே நேரம் காரணமாக நான் அதை ஏற்கனவே வீட்டிலிருந்து செய்து கொண்டு வந்து விட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இதை வீட்டிலிருந்து செய்வதற்கு உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்இடி மின்குமிழ்கள் அதற்கு நான் நிறம் தீட்டி கொண்டு வந்தேன் மூன்று நிறம் இது எந்த ஒழுங்கில் வைக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் முதலில் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை இந்த மின்குமிழ்கள் நமக்கு தேவை இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அடுத்ததாக இதை எரிய வைப்பதற்காக மின்கலம் தேவை இங்கு உங்களுக்கு இது தெளிவாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் 
பெரிய முன் மின்குமிழ்களை பொருத்தி இதை செய்தேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மின்குமிழ் உலர் மின்கலம் வயர் இதை பொருத்துவதற்கு ஒரு பலகை தொண்டு இவை உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் மீண்டும் அந்த பொருட்களை பாருங்கள் மின் எல்இடி மின் குமிழ்கள் உலர் மின்கலம் வயர் பலகை துண்டு இதை எரிய செய்வதற்கான ஒரு கவ்வி இதை வீட்டில் இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் பெற்றோரோடு அல்லது மூத்த சகோதரரோடு இணைந்து இவ்வாறான ஒன்றை செய்து பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு தெளிவுக்காக இந்த பெரிய மின் குமிழ்களையும் அவை அவற்றை எரிவி எரிய செய்வதற்கு இரண்டு மின்கலங்களை பொருத்தியுள்ளேன் ஆனால் இந்த எல்இடி மின் குமிழ்களுக்கு ஒரு மின்கலமே போதுமானது இதை ஒளிர செய்து பார்ப்போம் முதலில் என்ன நிறம் ஒளிருமானவர்களே சிவப்பு முதலில் வைக்க வேண்டிய நிறம் சிவப்பு அடுத்து மஞ்சள் அடுத்து பச்சை இந்த ஒழுங்கில்தான் நாம் இதை பொருத்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும் இது ஒளிர்கின்றதா இதை நீங்கள் வீட்டில் செய்து பார்ப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உங்கள் தனியாக செய்யாதீர்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களின் துணையோடு இவ்வாறான ஒரு ஒளி சமீட்சை தொகுதியை செய்து பாருங்கள் மாணவர்களே அடுத்ததாக நாம் படித்த பாட சொர்க்கத்தை பார்ப்போம் பாதையை பயன்படுத்தும் போது சரியான வீதி ஒழுங்குகளை கடைபிடித்தல் நாம் பாதையை பயன்படுத்தும் போது இன்று சரியான வீதிகளை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக்கொண்டோம் ஒளி சமைச்சுகளை அறிந்து அதற்கேற்ப செயற்படல் ஒளி சமைச்சுகளை அறிந்து கொண்டோம் அதற்கேற்றவாறு இனிமேல் செயற்படுவோம் பொது போக்குவரத்து மூலம் கிடைக்கும் சேவைகளை மதித்து செயற்படல் மாணவர்களே இன்று படித்த இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் மீண்டும் இன்னொரு பாடலகோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்